বন্ধুরা তোমরা সবাই নিশ্চয়ই খুব ভালো আছো আমরা আজকে পড়ব ইউনিট টুয়েলভের লেসন টু হোয়াট ইজ কনফ্লিক্ট তাহলে চলো শুরু করি কনফ্লিক্ট শব্দটির অর্থ হচ্ছে সংঘর্ষ বা সংঘাত কনফ্লিক্ট কি কনফ্লিক্ট দ্বারা কি বোঝানো হয় সেটাই কিন্তু আমরা লেসনে পড়ব এবং এই যে পৃথিবীতে নানান সময় নানান যুদ্ধ হয়েছে নানান বিগ্রহ ঘটেছে সেগুলোকেও কিন্তু আমরা ইংরেজিতে কনফ্লিক্ট বলে থাকি চলো কনফ্লিক্ট ক্যান বি ডিসক্রাইবড অ্যাজ আ ডিস অ্যাগ্রিমেন্ট উইথ অ্যামং গ্রুপস অর ইন্ডিভিজুয়ালস ক্যারেক্টারাইজ বাই অ্যান্টাগনিজম অ্যান্ড হস্টেলিটি কি বলেছে কনফ্লিক্ট শব্দটির অর্থ কি সংঘাত ক্যান বি ডিসক্রাইব তাহলে এটাকে বর্ণনা করা যায় কি হিসেবে অ্যাজ এ ডিসঅ্যাগ্রিমেন্ট মতা নৈ মতা মানে মতের অনৈক্য বা মতের অমিল হিসেবে এটাকে বর্ণনা করা যায় এমন গ্রুপস অর ইন্ডিভিজুয়ালস তাহলে কাদের মধ্যে মতের অমিল বিভিন্ন ধরনের গ্রুপের মানুষ বা ব্যক্তির মধ্যে যে মতের অমিল আছে সেটাকে আমরা সংঘাত বলে বর্ণনা করতে পারি ক্যারেক্টারাইজড বাই অর্থাৎ এটাকে বিশেষভাবে কী দ্বারা চিহ্নিত করা হয় অ্যান্টাগনিজম মানে বিরোধিতা অ্যান্ড হস্টেলিটি বৈরিতা হস্টেলিটি আরেকটা সমার্থক শব্দ হচ্ছে শত্রুতা তাহলে বৈরিতাটি শত্রুতা যদি সহজ হয় সেভাবেই মনে রাখো তাহলে কি বলছি যে কনফ্লিক্ট হবে তখন ধরো আমরা অনেক ধরনের মতানৈক্যই কিন্তু ঘটে তুমি একটা ফ্লেভারের আইসক্রিম পছন্দ করো তোমার বন্ধু হয়তো অন্য একটা ফ্লেভারের আইসক্রিম পছন্দ করে এটাও কিন্তু একটা ডিজ্যাগ্রিমেন্ট তাই না কিন্তু তাই বলে কি এটা কনফ্লিক্ট না এটা কনফ্লিক্ট হবে না কনফ্লিক্ট বলা হয় সেই সকল ডিজ্যাগ্রিমেন্ট বা মতের অনৈক্যকে যেগুলো অ্যান্টাগনিজম অর্থাৎ বিরোধিতা এবং শত্রুতার মাধ্যমে উঠে আসে অর্থাৎ যেই মতের অমিলগুলো শত্রুতার মাধ্যমে বা বিরোধিতার মাধ্যমে উঠে আসে সেটাকে আমরা কি বলে থাকি কনফ্লিক্ট বলে থাকি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো অ্যান্ড এই কনফ্লিক্টটা হতে পারে কাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দল বা সমষ্টির মধ্যেও হতে পারে আবার ব্যক্তির মধ্যেও হতে পারে অর্থাৎ তুমি একজনকে একদমই অপছন্দ করো সেও তোমাকে খুবই অপছন্দ করে এবং তোমরা দুজন কোনো একটা বিষয়ে যখন তোমাদের কোনোভাবেই মিল হচ্ছে না এবং এটা নিয়ে তোমাদের অলমোস্ট মারামারির পর্যায়ে চলে যাচ্ছে সেই মতের অমিলটা হবে কি কনফ্লিক্ট কারণ তোমাদের মধ্যে হস্টেলিটি আছে এবং অ্যান্টাগনিজম আছে অ্যান্ড আই রিলি হোপ যে তোমার এরকম কেউ নাই যার প্রতি তোমার এরকম অ্যান্টাগনিজম বা হস্টেলিটির মাধ্যমে ডিজ্যাগ্রিমেন্ট আসে কিন্তু দেখা যায় যে বিশ্বে কিন্তু অনেক সময়ই বিভিন্ন দেশের মধ্যেও এসব সংঘর্ষ হয়ে থাকে দিস ইজ ইউজুয়ালি ফুয়েলড বাই দ্য অপোজিশন অফ ওয়ান পার্টি টু অ্যানাদার ইন অ্যান অ্যাটেম্প্ট টু রিচ অ্যান অবজেক্টিভ ডিফারেন্ট ফ্রম দ্যাট অফ দি আদার পার্টি কি বলেছে দিস ইজ ইউজুয়ালি ফুয়েলড মানে এটার ইন্ধনটা আসে কোথা থেকে এটা শুরু হয় কোথা থেকে এটা আসে একটা পার্টি বা একটা দলকে অন্য একটা দল বিরোধিতা করার মাধ্যমে ধরো একটা দল চায় যে একটা নির্দিষ্ট জমিতে একটা বিল্ডিং হোক আরেকটা দল সেটা কোনোভাবেই চায় না এবং তারা কোনোভাবেই চায় না যে প্রথম দল যে বিল্ডিংটা করতে চাচ্ছে সেই তাদেরই অবজেক্টিভ বা তাদের এই লক্ষ্যটা পূরণ হোক এবং এরকম কিছু একটা ইচ্ছা থেকেই কিন্তু এই যে কনফ্লিক্ট আছে বা সংঘাতটা আছে সেটার ইন্ধন সরবরাহিত হয় বা এটা এটার জন্য তারা উৎসাহিত হয় দ্য এলিমেন্টস ইনভলভড ইন দ্য কনফ্লিক্ট হ্যাভ ভ্যারিড সেটস অফ প্রিন্সিপালস অ্যান্ড ভ্যালিউস দাস অ্যালাউইং কনফ্লিক্ট টু রাইজ অ্যারাইজ এলিমেন্ট মানে হচ্ছে বিভিন্ন উপাদান ইনভলভ এলিমেন্টস ইনভলভড ইন দ্য কনফ্লিক্ট যে একটা সংঘাতে যেসব উপাদান নিয়োজিত থাকে বা সে যেসব উপাদান এটার সাথে সম্পর্কিত থাকে হ্যাভ ভ্যারিড সেটস অফ প্রিন্সিপালস অ্যান্ড ভ্যালুস প্রিন্সিপাল মানে নৈতিক বিধিবিধান ভ্যালুস মানে আমাদের যেই নীতি নৈতিকতা অর্থাৎ এই যে উপাদানগুলো আছে একটা সংঘাতের উপাদান তোমার মধ্যে তোমার যে নীতি নৈতিকতার ধারণা তোমার অপোজিট যে পার্টি তাদের নীতি নৈতিকতার ধারণা ভিন্ন ধরো এই যে আমরা একটুকে গাছের উদাহরণ সরি একটা জমির উদাহরণ দিলাম একটা জমিতে অনেক গাছ তো একটা টিম আছে এ সেই এ টিমটা চায় কি গাছগুলো সব কেটে ফেলে সেখানে একটা শপিং মল বানানো হোক বি টিমটা চায় যে গাছ যেহেতু আমাদের প্রকৃতির একটা অংশ গাছগুলো থাকুক এ টিমটার কথা হচ্ছে যে গাছ তো থাকবে গাছ তো অনেক জায়গাতেই আছে কিন্তু আমরা যদি একটা শপিং মল বানাই এটা কিন্তু আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে কাজ করবে বি টিম বলছে যে আমাদের দেশে অর্থনৈতিক উন্নতিতে কাজ করার জন্য অনেক খালি জমি আছে সেগুলো ব্যবহার না করে কেন আমরা গাছ কেটে তারপর সেটা করব এই যে দেখো এ টিম আর বি টিমের ধারণার মধ্যে কিন্তু নীতি নৈতিকতারই পার্থক্য রয়েছে আমরা তাদের কাউকে একদম ভুল বলতে পারবো না আমরা কাউকে একদম সঠিক হয়তো বলতে পারবো না কিন্তু এই যে তাদের মধ্যে যে নীতি নৈতিকতার পার্থক্যটা আছে 
এই পার্থক্যটা কিন্তু এই যে এলিমেন্টস ইনভলভ ইন দ্য কনফ্লিক্ট এই যে জমি গাছ এই উপাদানগুলো এই সংঘাতের যে একটা অংশ এগুলো নিয়ে যে নীতিনৈতিকতার পার্থক্য এই যে ভ্যারিড সেটস পার্থক্য এগুলোর কারণে কিন্তু কনফ্লিক্টটা অ্যারাইজ হয় অর্থাৎ কনফ্লিক্টটা বাড়ে বা কনফ্লিক্টটা উদ্ভূত উদ্ভূত হয় তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে কনফ্লিক্টটা কিভাবে আসে কনফ্লিক্ট ক্যান বি ডিফাইন্ড ইন মেনি ওয়েজ বাট ওয়ান অফ দ্য সিম্পলেস্ট ইজ দ্যাট ইট পারটেন্স টু দ্য অপোজিট আইডিয়াজ অ্যান্ড অ্যাকশনস অফ ডিফারেন্ট এন্টিটিস রেজাল্টিং ইন অ্যান অ্যান্টাগোনিস্টিক স্টেট বলছে ডিফাইন করা মানে সংজ্ঞা সংজ্ঞায়িত করা যায় কনফ্লিক্টকে বা সংঘাতকে অনেকভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় কিন্তু সবচেয়ে সহজভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হলে আমাদের বলতে হবে যে এটা হচ্ছে দুটো পার্টির মধ্যে বা দুটো দলের মধ্যে যে তাদের যে ধারণার পার্থক্য আছে বা ধারণার বিরোধ আছে সেই বিরোধ থেকে বা তাদের যে অ্যাকশনস অর্থাৎ কাজের বিরোধ আছে সেই বিরোধ থেকেই একটা এই যে অ্যান্টাগোনিস্টিক স্টেট অর্থাৎ একটা বিরোধিতার জায়গা বা একটা শত্রুতার জায়গায় পরিণত হয় এবং এটাকে আমরা বলে থাকি কি কনফ্লিক্ট বা সংঘাত তাহলে দেখো এই অংশটা আমরা খুব ভালো করে শিখলাম না এটার কিন্তু একটা অনুবাদও দেয়া আছে তাই তোমরা অনুবাদটা ভালো করে পড়ে ফেলবে এই ভিডিওতে এই পর্যন্তই এর পরের ভিডিওতে আমরা এই যে পরের অংশটা আছে সেই অংশটা শিখবো